es la doctora Dorelis Cervantes, directora de Higiene y Epidemiología en San Luis, en una de las intervenciones que por la radio local realiza con asiduidad. Esta vez se refiere a las áreas de salud con mayor complejidad epidemiológica. En lo que respecta al área de Chile y al área de la caoba, estas son eh, zonas rurales que han, tenido, han presentado reportes de fiebre, pero no un incremento alarmante como en las áreas de salud del integral de Dos Caminos y del comunitario. En estos momentos, Dos Caminos ha presentado una disminución considerable de los casos febriles y poca, eh, poco reporte de casos reactivos a dengue, comparado con un comunitario integral, que son las áreas donde más se reportan los febriles y los casos reactivos. La doctora enfatiza en conductas a seguir por la población en centros laborales, comunidades y hogares para evitar criaderos de mosquitos y asegura que en el territorio existen recursos para junto al concurso colectivo combatir a los vectores que dañan la salud. Tenemos eh, los recursos, dígase el diésel, la gasolina, el insecticida para realizar el tratamiento adulticida a todos aquellos casos febriles que se, que se reporten y además contamos con el recurso Bactivet y el recurso Abate al 2% que es para tratar todas las fosas, los charcos, los sótanos, eh, o sea todos aquellos lugares donde eh, el mosquito se pueda eh, reproducir. Grisel Pupo, Canal Cubano de Noticias.